why we have given this Khela Hobe slogan in West Bengal. It is not, you know, it's, many people do not get this. The two slogans which we have given in Bengal. Sorry, I am just taking the opportunity. When you say Khela Hobe, before BJP comes into elections, they create this psychological fear. There is no chance for you. They are three MLA party in Bengal. And Amit Shah comes and claims, we are 200, Didi is gone, there she is alone, no one is there with her. They create such a psychological pressure on you that you give up without fighting. Hence we are saying game on, come, we are there. Even if we lose, we are going to fight till last we have. That's why this has become such a big thing in Bengal, game on, khela hobe. So much so that Prime Minister is responding every day to that thing. Second part is this repositioning of Didi from Didi to Betty. When you call someone Amma, Didi, you are looking in them the provider, the protector, the almighty, she is the one who will take care. What you are saying, you are being defensive. I am calling, no, she is the daughter. You need to stand with her because she is under attack. And hence the slogan, Banglar Nije Meke Chai. We are not calling Banglar Nije Didi Ke Chai. It's a well thought out thing that we are not scared to take this electoral fight with you. And second, we want people to stand with their daughter. Whether you want to call it sub-regionalism or I, I don't want, because with Didi, you can, you can have complaint with Didi. You can't have complaint with your daughter. दर्शक अभी शोभिकुल इस्लाम एवं आप रात देख चें आराम बाग टीवी आज के जस्ट आप उधर के प्रशांत किशोर तिरुमूल कांग्रेस के जिन्हें भोट कोशुली गौतम लोकसभा निर्वाचन में पहुंच थे के जिन्हें निजुकत हुए चें तिरुमूल कांग्रेस के एक बारे बोला जाए एक टा ब्रेन हिस्से में जिन्हें काज कोर चें शाही � एवं क्या नो बांग्ला डिजर में के चाय क्या नो दीदी थे के बेटी इटा क्या नो तिनी कॉन्वर्ट करे चंन स्लोगन टा तारो एक टा बैक्का तिनी किंतु दिए चंन एवं आम्रा मिल्टा खुजे पाची जे जे नंदिका में जे घटना दुर्घटना बा सौरजन तुरो तारा जेटा तारा बोलचे सौरजन तुरो जो दियो रिपोर्ट बोलचे दुर्घटना एवं अखुनो व्हीलचेयर छेड़ तके उठते शेवरते हाँटते देखा जाता है ना सुधमत्तो रो गोतो काल आम्रा देखला मनोदिग्रा में जातियों संगीते समय एक बार उठे दारिये चेन तार पर आर आज केर जे स्वागुले कोडे चेन शेखनो तके दाराते देखा जाएगी और तब तिनी अंडर अटैक जेटा तिनी बोलर चेस्टा कोडे इटा बोझानो दीदी अम्मा इटा होले तो गार्जेन तिनी होचेन एक बारे वही बाबो केर भूमिका है शेटा खुब एक टा खाबे ना खुब एक टा खाबे ना जेटा अमरा जेटा बुझते बाजी पसंद किसेर नो तुन जे कोई सोल्टा शेटा होचे जे निजेर मे मे माना होचे तार पासे सवर के दरगाह तो अभी मे जखोन दीदी अम्मा माँ हो अंडर अटैक अर्थात गार्जन नहीं तो शेही जो नहीं यही कॉन्सेप्ट आ तीनों की चेंज कोड़े चेंज ना दीदी बोल ले हो बिना मैं बोलते हो बिना आर मैं अंडर अटैक मैंने एक सिंपली तोड़ी हो बिना ताकाले सबाई तार पासे की दरवाज़ा चेस्टा कर बिना अर्थात एर माध्यम भोट बोई तोड़नी पार हो जाएगा क्या ना कन्वर्ट तक तिनी करें चेन बेटी ते क्या ना कन्वर्ट तक करें चेन एवं तार पौर वाज जगलो देख ची जगलो देख ची दशरी मार्चर पौर ते के मोदा बंदो पद्धा है जब हमे अंडर अटैक्ट बोले एक ता शो बिजनेस करें चेन देखा चेन कारण उन्हें की बोल चेन अमरा सही कहता बोली बोल ची जो ना की बोल चेन जेटेक्टर किंतु प्रशांत किशोर तिरुमल कांग्रेस अजने भोट कोशल है तार कथा दे पुरस्कार जे तारा 
তারা চাইছেন যে এটা বোঝাতে মানুষকে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইজ আন্ডার অ্যাটাক মানে তিনি বেটি তিনি একটা মানে এখন একটা আক্রমণের মধ্যে রয়েছেন যদি এই সিম্প্যাথিটা তৈরি করা যায় তাহলে মানুষ তার সবার পাশ সবাই মানুষ পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন সেই কনসেপ্টটা সেই কৌশলটা যে প্রশান্ত কিশোরের মাথাতে ছিল আর নন্দীগামের ঘটনাটাকে একেবারে যাই হোক দুর্ঘটনা হোক ষড়যন্ত্র হোক ওইটাকে ক্যাপ করে নেওয়া এবং প্রশান্ত কিশোর যেটা চাইছিলেন যে এটা শুধু 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 নিজের মেয়েকে বললেই হবে না যদি এরকম একটা সিন হয় এরকম একটা দৃশ্য তৈরি করা যায় যে দেখো যেটা বলছি যে আন্ডার অ্যাটাক কেন বলছি এই তো দেখো ওরা নন্দীগ্রামে গিয়ে এরকম আন্ডার অ্যাটাক হয়ে গেছেন এবং তারপর তার পায়ে এরকম জখম তার সত্ত্বেও তিনি লড়ছেন তার পাশে মানুষকে থাকা দরকার এই বার্তাটা যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় প্রশান্ত কিশোরের যা কনসেপ্ট যেটা উনি যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন তাহলে তিনি ভোট বৈতরণী পার হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রশান্ত কিশোর কিন্তু যেটা বললেন এই এই এইবারের নির্বাচনে তার যে কনসেপ্টটা সেখানে যেন ওই বিষয়টাকে আরও জড়ো করছে যে নন্দীগ্রামের ঘটনার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে চলছেন এটা অ্যাকচুয়ালি প্রশান্ত কিশোরের কৌশল মানে তার নির্দেশেই সব কিছু যে হচ্ছে এটা খানিকটা বলা যায় আন্দাজ করা যায় বা সেই যুক্তিটা যারা বলছেন যারা অনেকেই বলছেন যে এটা অ্যাকচুয়ালি প্রশান্ত কিশোরের কৌশল এতদিন আড়াল থেকে অনেকে আন্দাজ করে বলছিলেন কিন্তু প্রশান্ত কিশোর যে কনসেপ্টটা ইউজ করেছেন তার এই নতুন স্লোগানের মাধ্যমে এবং সেখানে এই ঘটনাটাও যে প্রশান্ত কিশোরের মস মানে মস্তিষ্ক প্রসূত সেটা কিন্তু বল আমরা আন্দাজ করতেই পারি আমরা নিশ্চিতভাবে কখনোই বলতে পারি না কিন্তু প্রশান্ত কিশোরের যা কথা শুনলাম তাতে এটুকু আমরা আজকে জোর গলায় খানিকটা বলতে পারছি যে যে টোটালটা এখন যা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট প্রচার এবং এই হুইল চেয়ারের যে পর্বটা সেটাও যে প্রশান্ত কিশোরের কৌশলের একটা বিষয় সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি আমি জানা দর্শক আপনারা সহমত হবেন কিনা কারণ আমি যেটুকু শুনলাম সেখান থেকে ব্যাখ্যাটা করলাম সহমত হলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর না হলে তার বিরুদ্ধে যুক্তিও থাকলে দেবেন কিন্তু আর একটা বিষয় দর্শক প্রশান্ত কিশোর এই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন লোকসভা নির্বাচনের পর যখন লোকসভা নির্বাচনে একটা বড় বিপর্যয় হলো তৃণমূল কংগ্রেসের আঠেরোটা সিট হয়ে গেল বিজেপির লোকসভাতে বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশের স্লোগান দিয়ে চলে গেল বিজেপিতে আঠেরোটা তারপর থেকে দলের কি অবস্থা এই দলকে ড্যামেজটা কন্ট্রোল করতে হবে সেই জন্যই একেবারে প্রশান্ত কিশোরকে আনা হয় কিন্তু প্রশান্ত কিশোর একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে কেন খেলা হবে স্লোগানটা অমিত শাহরা এসেই বলছেন আমরা দুশো সিট পাব এইসব তিনি প্রচার করছেন থ্রি এম এল এ পার্টি বলছেন একজন থ্রি এম এল এ পার্টি তার নেতা তিনি এসে বলছেন দুশো পেয়ে যাব এরকম একটা ক্ষমতায় চলে আসবো এরকম বলছেন তখন আমরা বলছি ও ঠিক আছে অবশ্যই খেলা হবে আমরাও তৈরি আমরা ফাইট মানে খেলা করব এখান থেকে নাকি খেলা হবে স্লোগান এটা কিন্তু ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে বিজেপি যখন থ্রি এম এল এ পার্টি তারা এসে যখন এইরকম বলছেন আমরা ক্ষমতায় চলে আসবো দুশো পার হয়ে যাবো এরকম যখন বলছে তখন আমরা বলছি আমরা প্রিপেয়ার্ড আমরাও তৈরি খেলা হবে দেখা যাবে কি হয় এখান থেকেই নাকি খেলা হবে স্লোগানটা তিনি যেটা বলতে চাইলেন কিন্তু দর্শক তিনি যেভাবে খেলা হবে কথাটা বললেন আচ্ছা এই খেলাতে ভয়ঙ্কর খেলা হবে কথাটা কি যায় অনুব্রত মণ্ডল তৃণমূলের নেতা তিনি তো বিভিন্ন সময় বলছেন বলেছেন অনেক আগে থেকে ভয়ঙ্কর খেলা হবে তাহলে তো প্রশান্ত কিশোরের এই যুক্তি খাটে না তিনি খেলা হবে মানে ঠিক আছে অমিত শাহ লোডেন বলছেন আমরাও লড়বো খেলা হবে ভয়ঙ্কর খেলা হবে এই শব্দটা কেন যুক্ত হলো এই ভয়ঙ্কর খেলা কি সেই খেলা উনি যেটা যতটা সহজে বলার চেষ্টা করলেন ইলেকশন ফাইট এটা কি সত্যি সেটাকে মিন করে নাকি এই খেলাকে হিংসাত্মক খেলাকে মিন করে আমি যাই না খেলা হবে কে যতটা সহজে প্রশান্ত কিশোর ব্যাখ্যা দিলেন তার সঙ্গে আপনারা সহমত হবেন কিনা সেটা নিশ্চয়ই আপনারা কিন্তু বলবেন আর একটা বিষয় উনি বললেন কি যে অমিত শাহ থ্রি এম এল এ পার্টি তারা এসে এরকম কথা বলল আচ্ছা প্রশান্ত কিশোর যখন দলে যুক্ত হলেন তখন কি থ্রি এম এল এ পার্টিটা তখন কি সেইটা তার পরিচয় ছিল বিজেপি রেখারে বেঙ্গলে না আঠেরো এমপি পার্টি তিনি তিনি যখন কথাটা বলছেন তখন কিন্তু থ্রি এম এল এ পার্টি নয় বিজেপি এই পশ্চিমবঙ্গে আঠেরো এমপি এইটিন এমপিস পার্টি তিনি কিন্তু বলেন একবারে ছোট করে দেখার জন্য বিজেপিকে তিনি কথাটা উচ্চারণ করেন থ্রি এম এল এস পার্টি তিনি একজন ভোট কৌশলী হতে পারে এটা এর মধ্যে একটা কৌশল কাজ করছে কিন্তু কৌশল হলো যে যুক্তিরা তো আর সবাই যা বলবেন তাই বুঝে যাবেন তা নয় তিনি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে এই রাজ্যে থ্রি এম এল এস পার্টি বলছেন আর আমরা তো বলছি না আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিজেপি হচ্ছে এইটিন এমপিস পার্টি আঠেরোটা এমপির পার্টি এটাই তো টেকনিক্যালি বলা উচিত আসলে আমার মনে হয় সব কিছুর মধ্যে তিনি একটা কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করেন আর হয়তো সেটাই বলছেন 
কিন্তু যারা একটু সচেতন মানুষ তারা নিশ্চয়ই তার কৌশলটাকে ধরে ফেলবেন আর ওনাকেই বলছেন এবারে ভোটে যে ধরনের সব আইটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম রিপোর্ট ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে যে ধরনের রিপোর্ট যার অনেক সময় ভিত্তি নেই কিন্তু ছড়িয়ে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা প্রচার একটা ভোটার ভোটারদের মনে প্রভাব ফেলানোর জন্য সেটাও নাকি এই প্রশান্ত কিশোর আসার জন্যই হয়েছে কারণ এর আগে যত ইলেকশান হয়েছে এই রকম এত এরকম গত হয়তো বলবেন এখন সোশ্যাল মিডিয়া অনেক অ্যাক্টিভ কিন্তু দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনে তখনও তো অ্যাক্টিভ ছিল তখনও কিন্তু এত ভাইরাল এত রকমের নকল করে রিপোর্ট এই রকম কিন্তু হতো না এক্সিট পোল নকল করে বা কোনো বিজেপির রাজ্য সভাপতি তার সই নকল করে রিপোর্ট ভাইরাল হচ্ছে চিঠি ভাইরাল হচ্ছে বিভিন্ন রকম হেড নিউজের হেডলাইন হিসেবে নিউজ ভাইরাল হচ্ছে ফেক নিউজ এইগুলো কিন্তু আগে ছিল না এগুলো কিন্তু আগে ছিল না দু হাজার উনিশে দেখতাম না সুতরাং এমন নতুন নতুন কৌশল আসছে ভোটারদেরকে প্রভাবিত করার জন্যে হতে পারে প্রশান্ত কিশোরের সেটা কৌশল এবং এই সময় এই রকম একটা ইন্টারভিউ দিয়ে তিনি একদিকে যেমন বিজেপিকে একটা ছোট করে দেখার চেষ্টা করলেন কিন্তু অন্যদিকে যেটা নিয়ে মানুষ বলছে এতদিন ধরে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিম্প্যাথির খেলাটা সেটা কিন্তু কোথাও প্রশান্ত কিশোরের কথাতে পরিষ্কার হয়ে গেল আমি জানি না দর্শক আপনারা সহমত হবেন কিনা নিশ্চয়ই আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন শুধু শেষে একটা কথা বলি আগামীকাল নন্দীগ্রামে ভোট গ্রহণ রয়েছে আমি জানি না এটা আমার মনে হচ্ছে যে আগামীকাল যখন ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই প্রেস মিট করতে করবেন সেখানে আমার ধারণা তিনি এই কথাটা বলবেন এবারে নন্দীগামের ভোট লুট হয়েছে এবারে নন্দীগামের ভোট নির্বাচন কমিশন অবাধভাবে করতে পারেনি দোষটা কিন্তু কমিশনকে দেবেন এটা আমার ধারণা তিনি এই রকম বলবেন যে নন্দীগামের ভোট সুষ্ঠু এবং অবাধ হয়েছে আমি সন্তুষ্ট এটা আমার মনে হয় আগামী কাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে সেটা শোনা যাবে না এটা আমার ধারণা নিশ্চয়ই একটা দোষ চাপিয়ে গতকাল তিনি নন্দীগ্রামের ভোট গ্রহণ পর্বকে ক্লোজ করবেন সেটা কিন্তু এটা আমাদের মনে হচ্ছে কারণ আমরা যেটা দেখে অভ্যস্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেটা দেখি আমি জাস্ট আগাম একটা কথা বলে রাখলাম আগামী কাল সেটা দেখব ফলছে কি না দর্শক আপনারা কি মনে করেন সত্যি কি আপনারাও আমার মতের সহমত পোষণ করেন নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে যদি আপনাদের ধারণা হয় বা মনে করেন কমেন্ট করবেন কমেন্ট বাক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে